हे गाइज व्हाट्सअप तो कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आई एस अकेडमी वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी तो गाइज आज है बाईस जुलाई दो हजार बीस और है वेडनेसडे देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज पेपर द हिंदू कंप्लीट न्यूज पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिव एग्जाम्स तो गाई जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम सुबह एनालिसिस नहीं कर पाए क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी आई वॉज नॉट वेल लेकिन अभी यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में एनालिसिस और नोट्स वगैरह जो हैं वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं मैं भी आपको बताऊंगा उसके बारे में लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि काफ़ी सारे मैसेजेस आए मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए अभी तक ऑलमोस्ट फिफ्टी अबव मैसेजेस आए तो गाइज़ आपका ये सब प्यार देख के बहुत खुशी हुई कि हाँ आपको एनालिसिस ज़्यादा पसंद आता है तो गाइज ऐसे ही अपना लव और सपोर्ट दिखाते रहना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना तो अभी मैं बताता हूँ आपको ये न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको क्या करना है और टेलीग्राम पे जो नोट्स वगैरह हैं वो वहाँ पर मिल जाते हैं आपको तो डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव आईएएस एस ठीक है आप यहाँ पर देखोगे दीपक यादव आई एस टाइप करोगे तो बिल्कुल सेम लोगो हमारा यूट्यूब पर है तो यहाँ पर नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे जाकर ज्वाइन कर लेना यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर नोट्स मिल जाते हैं एज यू कैन सी यहाँ पर आज हमें डिस्कशन करना है इस चीज़ का जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ट्वेंटी ये एक आर्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ठीक है आज का हमारे एडिटोरियल पर इसका हम डिस्कशन करेंगे और कल से आपको ऐसा बेहतरीन एनालिसिस मिलने वाला है कि आप भी देखोगे क्योंकि आपको हर एक पर्टिकुलर एडिटोरियल का एक एक पर्टिकुलर मैं आपको जो है आंसर राइटिंग एनालिसिस दिया करूंगा ठीक है जिससे आपको सारी चीज़ें जो हैं इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी ठीक है तो आप यहाँ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कल से आपको एनालिसिस एक बेहतरीन एनालिसिस मिलने वाला है पूरे यूट्यूब पर पूरी कोशिश रहेगी और भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ लोकेशंस वगैरह भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा ठीक है तो आज हमें डिस्कशन करना है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का उसके बाद हमें आज डिस्कशन करना है मनरेगा का ठीक है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना कुछ इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में जैसे कि यहाँ पर आज भी आर्टिकल में आया है बट ये सारी नोट्स आपको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ ठीक है जो नोट्स दे रखे हैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों को पता होगा जैसे कि आप यहाँ पे रेगुलर मेरे व्यूअर हो तो गाइस चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर देखेंगे आज हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके भी जा सकते हैं और अपना सपोर्ट बनाए रखना गाइज ऐसे ही और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना तो डिस्कस करते हैं एडिटोरियल का सबसे पहला हमारा ये वाला आर्टिकल है मेन प्लैंक इन अ काउंटर चाइना पॉलिसी अब यहाँ पर पता होगा कि ये यही वाला आर्टिकल जो इस टाइप का आर्टिकल है इंडिया चाइना के रिलेशंस वाला ये सिंस जुलाई से हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं जुलाई वन से लेकर आप समझ लो यहाँ पर जब से सिचुएशन बनकर आई है आज तक हम इसको कवर ही कर रहे हैं तो आज हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं बट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वी विल कवर दैट ओके तो सबसे पहले हम बात करें इंडिया और चाइना के यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी थी मैं आपको आज थोड़ा सा जो भी हमारे नए व्यूअर हैं ठीक है कुछ नए नए स्टूडेंट्स भी देखते हैं तो इंडिया चाइना का रिलेशन बताऊँ कि यहाँ पे पहले शुरुआत में हुआ क्या था बॉर्डर इशू क्या था तो मैं चल ले कर चलता हूँ आपको एक मिनट मैप के ऊपर ठीक है मैंने टेलीग्राम पर मैप दे दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ये सिचुएशन क्या बनी थी जो यहाँ पे हो गया हमारा चाइना चाइना और ये हो गया इंडिया इनके बीच में किस किस को एरिया को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है कुछ एरियाज हैं उनको लेकर ठीक है बॉर्डर एरियाज तो सबसे पहले आप देखोगे ये वाला बॉर्डर एरिया इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर पर डिस्प्यूट चल रहा है ईस्टर्न सेक्टर पर डिस्प्यूट चल रहा है ना वेस्टर्न सेक्टर पे देखोगे आप 1570 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है जो कि एरिया है अक्साई चीन वाला जो कि अभी यहाँ पर रिलेटेड है लद्दाख रीजन में चाइनीज आर्मी जो है वो घुस गई थी अब यहाँ पे वापस चली गई है ठीक है तो उस ये जो इशू हुआ था और काफ़ी सारी सिचुएशन देखने को मिली जो पंद्रह जून को गालवान वैली में हमारे ट्वेंटी सोल्जर्स भी मारे गए ये सारी सिचुएशन देखने को मिली ये मैं आपको मेन बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाहता था कि कि ये जो मेन हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देखोगे बॉर्डर एरियाज डिस्प्यूटेड एरियाज आपको याद रखना है वेस्टर्न सेक्टर में कितने किलोमीटर है यहाँ पे आप ये एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी ठीक है अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि पॉलिसी क्या बता रही है जो चाइना की पॉलिसी है उसको हम इस तरीके से और भी लड़ सकते हैं ठीक है जो चाइना यहाँ पर अपनी पॉलिसी अपना रहा है तो उसके लिए हम देखेंगे कुछ सिचुएशन पहले तो हम बात करिए चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव शुरू से ही चलता हुआ है कि सारी चीज़ों को कब्जा ना लेकिन कुछ बॉर्डर एग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे काफ़ी साल पहले यहाँ पर आप देखोगे जो एग्
है ना तो यहाँ पर 2020 तक पूरे रिलेशन दे दिए गए हैं तो यहाँ पे काफी सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं यहाँ पर बेसिकली ये कहना है काफी सारे एग्रीमेंट हुए दोनों के बीच में ठीक है लेकिन फिर भी जो है चाइना का अभी भी यहाँ पर रोल देख सकते हो कि कैसी यहाँ पे सिचुएशन बन के आ जाती है फिर उसका उसको टैकल करने के लिए कुछ सिचुएशन बताई जा रही है वो क्या क्या बताई जा रही है एक तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की जरूरत है बिल्कुल है क्योंकि चाइना की हरकतें ऐसी हैं क्योंकि चाइना अपनी अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ भी कवर करा था वो भी अपनी जो है इक्विपमेंट्स वगैरह को डेवलप करता जा रहा है उसी एरिया में है ना अपने बॉर्डर साइड एरिया में तो हम लोगों को ज़रूरत है कि अपनी एक स्ट्रांग मिलिट्री हो किसी भी कंट्री को जरूरत होता है उसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो ताकि वो चीज़ों को टैकल कर सके उन चीज़ों से लड़ सके ठीक है तो यही सारी चीज़ें थी आर्टिकल में बट मैं आपको अब मैंने डिस्प्यूट भी बता दिया और जो हम काफ़ी दिन पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से टैकल करा जाए चाइना को किस तरीके से निपटा जाए तो ये हम काफ़ी बार कम से कम सात आठ दिन हमने कवर किया है तो उसमें से आप पॉइंट्स कलेक्ट करोगे ना तो ऑलरेडी आपके पास 40-50 पॉइंट्स होंगे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जैसे जैसे मैंने डेली बताता हूँ आपको नो, नोट्स कहाँ कहाँ बनाने हैं तो आपके पास चालीस पचास पॉइंट इकट्ठे हो गए होंगे तो उसको आप वो वही इनफ पॉइंट हैं ठीक है यही तो होता है बेनिफिट न्यूज पढ़ने का कि यहाँ पर अगर आप देखोगे डिटेल में अगर शुरू से ही कवर करते हुए चल रहे हो तो आगे भी सिचुएशन वही बनती रहती है अब यही आर्टिकल जो इंडिया चाइना का चाइना को कैसे टैगल करें आने वाले टाइम में भी काफी बार अभी आएगा है ना तो इसके ऑलरेडी हमने 40-50 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं बट मैं आपको और चीज़ें दिखाना चाहता हूं मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं आपको ये कमेंट सेक्शन बताना आपको लोकेशन यहां पे कैसी लगेगी ठीक है मैं अभी आपको दिखाऊंगा अक्साई चीन वाला एरिया जहां पे अभी डिस्प्यूट चल रहा था ठीक है इंडिया और जैसे कि अभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं हुई है तो अक्साई चीन वाला एरिया मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पर ओह तो आप देख सकते हैं चलते हैं हम लोग आ गए एकदम थ्री में देखेंगे है ना तो ये वाला एरिया है हमारा जहाँ पर चाइनीज आर्मी जो घुस के आई थी है ना चाइनीज यहाँ पर आप देखोगे चाइना है कितना दूर चाइना जरा सही है बॉर्डर पे बिल्कुल एरिया है हमारा ये आप ये देखोगे तो ये हमारा हो गया इंडिया है ना ये हो गया हमारा इंडिया ये हो गया चाइना यहाँ पर घुस के आ गया था चाइना अक्साई चीन वाले एरिया में ठीक है तो और भी यहाँ पर एक एक इम्पॉर्टेंट लेक है जिसका काफ़ी बार यहाँ पर जो है इसको भी बताया गया इस लेक के बारे में वो कौन सी लेक है अभी आपको पता चल जाएगी जो लेक है ये कौन सी लेक है ठीक है अब आपको नाम याद आया नाम याद आ गया आ गया होगा पगोंग टी एस ओ पगोंग सो यहाँ पे लेक है ठीक है जिसका भी काफ़ी बार वर्णन हुआ है उसके बाद ये वाला एरिया जहाँ पे बॉर्डर मीटिंग हुई है हमारी चुजूल चुजूल का नाम भी काफ़ी आया है ना यहाँ पे बॉर्डर मीटिंग्स वगैरह हुई हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी लोकेशन हमने कवर कर ली इसी तरीके से लोकेशन वगैरह आपको सब तरीके से अच्छी तरीके से कवर करके मिलेगा कल से आपको एक बेहतरीन एनालिसिस मिलने वाला है पूरे यूट्यूब पर तो चलते हैं हम लोग वापस अपने न्यूज़ पेपर पे। देखेंगे आज का नेक्स्ट आर्टिकल क्या है नेक्स्ट एडिटोरियल आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है आप ये देखोगे कोविड 19 फिजिकल रिस्पांस क्या है इंडिया के जैसे कि यहाँ पे कोविड 19 की सिचुएशन चल रही है और ये वाला आर्टिकल भी हम काफी बार डिस्कस कर कर चुके हैं ठीक है हम इतफाक से जहाँ भी चीज जब भी मिस कर देते हैं आपने भी देखा होगा जैसे हमने पिछली बार ए, हमने एक जो है तबीज मेरी समय भी सही नहीं थी तो मैंने एडिटोरियल जो है डिस्कस नहीं किया था बट एडिटोरियल वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट था ही नहीं है ना और आज क्या सिस्टम हुआ है एडिटोरियल है भी तो ये काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन से कैसे निपटा जाए कितनी बार डिस्कस किया है कितनी बार डिस्कस किया है इसके 40-50 पॉइंट होंगे इसके कम से कम आपके पास अगर आपने नोट्स बनाए तो 70-80 पॉइंट होंगे गारंटी मेरी गारंटी आपके पास 70-80 पॉइंट होंगे इसके ठीक है ठीक है मैं अभी आप किसी दिन मैं आपको सोच रहा हूं मैं आपसे अपने नोट्स वगैरह भी शेयर करूँ जो मेरे हैंड रेटिंग नोट्स हैं जब मैं आपको शेयर करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखी जाती है ठीक है किस तरीके से आंसर राइटिंग करी जाती है कैसे पॉइंट्स इकट्ठे करके लिखे जाते हैं कैसे अलग अलग सेक्शन डिवाइड करे जाते हैं ठीक है किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो यहाँ पर टाइम वगैरह इतना मिलता नहीं है बाकी चीज़ों भी करनी पड़ती है बट मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा किसी दिन पहले अब यहाँ पर ये देखते लें सिचुएशन की जो कोविड नाइन्टीन है उससे कैसे लड़ा जाए है ना तो यहाँ पे उसका सिचुएशन है कि जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको और अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया जाए कैश ट्रांसफर करा जाए लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमारी बन रेगा है उसको जो है इन्हेंस कर दिया जाए उसको बढ़ा दिया जाए साथ ही साथ यहाँ पर एक आता है हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए यहाँ पर स्कीम वगैरह लाई थी कुछ फंड वगैरह देने के लिए है ना ये ये हो इसको डेवलप करा जाए अच्छी तरीके से कुछ हमारी और भी स्कीम्स चल रही हैं जैसे कि यहाँ पर तो यही सिस्टम है कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो कि इनमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो ये ये चीज़ें इंप्रूव करी जाए और इसके बारे में हम लोग वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ठीक है इनके बारे में सारी चीज़ें हम लोग
ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो स्कीम है इसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम भी कहते थे जो कि इवॉल्व हुई बाद में बाद में क्या बन के आई है मगरेगा बन के आई उसके बाद यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्टिव्स द मेन थिंग मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मगरेगा की वो उसके ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको ये पूरा का पूरा आंसर राइटिंग मिल गया अगर मगरेगा के बारे में चीज़ें पूछी जाएँ तो आपके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी रेडी करके मिल गई एक पूरा आंसर राइटिंग मिल गया आपको कुछ भी नहीं करना है कुछ भी सिर्फ एनालिसिस देखना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करना है ओके तो अब हम बात करें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसा कि पहली बार पहला ऑब्जेक्टिव है हंड्रेड डेज का गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना यानी कि कोई भी हमारे जैसे मजदूर वगैरह हैं उनको सौ दिन का काम देना सौ सौ दिन का रोजगार देना ताकि वो लोग काम करके अपना मजदूरी वगैरह कमा सकें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ाना साथ ही साथ हमारे जो ये माइग्रेशन लेबर हैं जैसे कि यहाँ पे वो क्या करते हैं गाँव वगैरह से शहर में भागते हैं तो उन्हें जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा गाँव में तो वो भागेंगे ही नहीं तो फिर यहाँ पर ये सिचुएशन भी बन सकती है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है उसके बाद कुछ फीचर्स हैं इस स्कीम के उसके बारे में बात करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फीचर्स हैं जो मेन फीचर है मैं आपको वो बताता हूँ सबसे बड़ा फीचर क्या है कि ये जो स्कीम जब से इम्प्लीमेंट हुई है तो जो जॉब्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं बाई टू इन द पास्ट टेन ईयर्स पिछले दस साल में दो जॉब्स इंक्रीज़ हुई हैं अगर यहाँ पर अच्छी तरीके से हम लोग फॉलो अप करते हुए चलेंगे स्कीम तो आने वाले टाइम में भी हम लोग ऐसे ही चीज़ों को निपटाते हुए चलेंगे ठीक है अब ये न्यूज़ में क्यों थी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन इन्होंने कुछ चीज़ें अनाउंस करी गई थी है ना बजट वगैरह तो उस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे ये था कि डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह दिया जाएगा तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो हमारा निकल गया ये न्यूज़ में क्यों थी बट जो इंपॉर्टेंट है अभी भी वो है हमारा मगरेगा तो मगरेगा के बारे में कवर किया नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा ये वाला आर्टिकल है और कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ साथ हमारा ये वाला आर्टिकल दोनों एक ही चीज़ के ऊपर है कि यहाँ पर जो मेडिसिन हमारी वैक्सीन्स वगैरह उसमें हम काफ़ी अच्छे चल रहे हैं एज कम्पेयर टू आर प्रीवियस तो अपने एज कम्पेयर टू आर पास्ट जैसा हमारा भूतकाल चलता था वैसे आज के टाइम में नहीं चल रहा है वैक्सीन जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप करी जा रही है एक से एक नई वैक्सीन लाने की पूरी पूरी कोशिश जारी है अब हम बात करें रेस की जो वैक्सीन है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो चुकी है ठीक है पहले ऐसा नहीं होता था पहले क्या होता था काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन काफ़ी लंबे लंबे आप समझो कि काफ़ी काफ़ी सालों तक वैक्सीन नहीं आती थी बट अब ये पेंडेमिक का ये जो हमारा कोविड नाइन्टीन है इस टाइम पर क्या हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं सारी कंट्रीज वगैरह डेवलप हो गई हैं तो इन्होंने काफ़ी सारी वैक्सीन वगैरह को डेवलप कर लिया है तो उसी के रिगार्डिंग बात हो रही है कि जो हम वैक्सीन के साथ साथ यहाँ पे हो क्या हुआ है कि जो हमारी कंट्रीज़ वगैरह हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप हो गई हैं अभी हम पास्ट मैंने भी बताया आपको पास्ट देख अपनी पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो हम इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहे थे उस समय हमारे पास ठीक है इतने इतने हमारे पास जरिया नहीं थे कि जाने के हम वैक्सीन वगैरह बना लें लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो चुका है यहाँ पर हम काफ़ी सारी अब देखोगे तो तीन चार टाइप की हमारी वैक्सीन मेडिसिन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं जिसे कहा जाता है कि हाँ ये कोविड नाइन्टीन से टैकल कर सकती हैं निपटा सकती हैं बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है कि जो मेडिसिन यहाँ पर रीपर्पज मेडिसिन है वो एक्सपेंसिव क्यों है अब रीपर्पज का मतलब क्या होता है देखो सबसे पहली बात मेडिसिन बहुत सारी मेडिसिन आई ठीक है अभी हम पहले प्राइस की बात करेंगे लेकिन उससे पहले काफ़ी सारी मेडिसिन आई जैसे कि हमने अभी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाई थी एक महीना पहले फेवी पिरावर के ऊपर याद होगा आपको जो ग्लैंडमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई थी उसके बाद काफ़ी सारी मेडिसिन और भी आई डेक्सा मिथाजोन और बाकी सारी मेडिसिन भी आई ठीक है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जिसके बारे में हमने बात करी थी अभी रिसेंटली बात करी थी इटोली जुआम इटोली जुमाब ठीक है ये सारी मेडिसिन बनती आई काफ़ी सारी मेडिसिन हैं इसके ट्रीट करने के लिए इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए बट यहाँ पे इनकी जो आप प्राइसिंग देखोगे प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है प्राइसिंग यहाँ पर देखोगे तो रामदेवसिर की जो हमारी रामदेसिविर है यह मेडिसिन है तो इसका जो यहाँ अगर पूरा पर पेशेंट का खर्चा देखोगे तो चौबीस से बत्तीस हज़ार का खर्चा है ठीक है उसके बाद फेवी पिरावर का देखोगे तो एक सौ तीन रुपये की यहाँ पे टैबलेट पड़ती है एक तो आप देखोगे इसका पूरा का पूरा खर्चा जो पड़ेगा वो बारह हज़ार पाँच सौ छप्पन रुपये का पर पेशेंट का खर्चा पड़ेगा यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और ये जो पैसा है इतना इतना पैसा जा रहा है ये काफ़ी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्सन इसका ट्रीटमेंट ना ले सके इनके उनके पास इतना पैसा ना हो है ना तो यहाँ पर बात क्या हो रही है क्वेश्चन अफोर्डेबिलिटी की आती है क्योंकि हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी भी है इतनी ज़्यादा सिचुएशन बेकार है तो यहाँ पर हो सकता है ऐसा यहाँ पर कि ये जो लोग हैं पर्सन हैं जो इस मेडिसिन को ना ले
कर देते हैं ठीक है वो महंगी इस वजह से हो जाती हैं देन दिस इज द आर्टिकल दिस इज द थिंग यहाँ पर जो ये आर्टिकल कहना चाहता है नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा टुवर्ड्स रोबस डेटा रेगुलेशन अब यहाँ पर एक डेटा के ऊपर आ रही है कि किसी भी कंट्री का डेटा है यहाँ पर तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करना करके चलना है और यहाँ पे क्या हमारे पास बॉडी है जो कि प्रोटेक्ट करके चल सकती है टुवर्ड्स एक रोबस्ट डेटा रेगुलेशन यानी एक मजबूत डेटा रेगुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब बात करें नॉन पर्सनल डेटा कमिटी जो कि डेटा गवर्नमेंट्स फ्रेमवर्क रेजेज मैनी क्वेश्चन डेटा गवर्नेंस है यहाँ पे कमिटीज ने जो यहाँ पर नॉन पर्सनल डेटा कमिटीज उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन उठाए अब हम बात करें एक किसी कंट्री के लिए दैट डज नॉट है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसके पास भी किसी कंट्री के पास भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है तो उसे एड सेटअप करनी चाहिए कमेटी ताकि वो रेगुलेट कर सके इन चीज़ों को क्योंकि यहाँ पे किसी भी कंट्री के लिए सिचुएशन खराब हो सकती है अगर उसका डेटा सारा बाहर जा रहा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कंपनीज हो गई बड़ी बड़ी फेसबुक वगैरह ये सारी चीज़ें जो कि डेटा आप यहाँ पे अपने फ़ोन में सारी चीज़ें मांगती हैं हम लोग क्या करते हुए चलते हैं हम लोग जो है क्लिक करते हुए चलते हैं येस अलाओ 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 सारा डेटा क्या होता है वो सब कैप्चर हो जाता है दूसरी जगह जाकर तो ये सारे डेटा प्रोडक्शन बिल के लिए यहाँ पर काम करना है तो अभी मैं आपको एक पूरा का पूरा आंसर राइटिंग तैयार है डेटा प्रोडक्शन बिल के ऊपर तो आप यहाँ पर उसको फॉलो अप कर सकते हैं पूरा एक पूरी की पूरी आंसर तैयार है तो गाइज उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ स्टार्ट करने से पहले हम आज से अपना थमनेल चेंज कर रहे हैं ना थमनेल अब हम यही वाला रखेंगे और देख रहे हैं कि एनालिसिस एक ही चलाते हैं यार काफ़ी सारे दिक्कतें आ रही थी लोगों के बीच में कन्फ्यूजन आ रहे थे मैसेज आ रहे थे डिफरेंस क्या है ठीक है एक तो मैंने आपको क्या करा था पहले जो एक एनालिसिस था वो मैंने शॉर्ट ओवरव्यू दिया था दूसरा एनालिसिस डिटेल में समझाया था तो आप लोग मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो यार कि यहाँ पर दोनों एनालिसिस दो एनालिसिस लेकर चलें या फिर एक सिंगल लेकर चलें जैसे कि यह चल रहा है ठीक है आप लोग मुझे सजेस्ट करिए प्लीज़ तो यहाँ पर अभी हम ये वाला थंबनेल रखेंगे अपना जो डिटेल में एनालिसिस है एनालिसिस का जो हम थमनेल चेंज कर दे रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा जी से ये वाला आर्टिकल रिलेट होगा पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जीएस थ्री से हम रिलेट करेंगे कौन कौन सी टॉपिक्स के अंडर में आएगा साइबर सिक्योरिटी आईटी कंप्यूटर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन तो गाइज ये सारा जो डेटा है ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन तैयार करा है तो ये क्वेश्चन वगैरह ऐसे ही नहीं तैयार करा गया है कुछ बाकी सारी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं ठीक है कोचिंग्स वगैरह की वेबसाइट्स वगैरह होती हैं तो इंस्टीट्यूट्स वगैरह की तो वहाँ से ये डेटा लिया जाता है तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं एक ऑथेंटिक मिलेगी यानी कि अब अपनी तरफ से बनाई बनाई मिलेगी एक ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी तो आप ईजिली इन चीज़ों के ऊपर रिलाई कर सकते हैं है ना तो टॉपिक है हमारा आज का पर्सनल डेटा प्रोडक्शन बिल टू तो ये बिल जो है डिराइव क्या करा गया इसका इंस्परेशन यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रीवियस यहाँ पे चीज़ें हुई हैं उसके रिगार्डिंग और यहाँ पे क्या हुआ एक कमेटी बनाई गई थी जो कि हेड करी गई थी रिटायर्ड जस्टिस बी श्री कृष्णा के द्वारा इन्होंने क्या करा प्रेजेंट करा बिल डिफर फ्रॉम व्हाट वाज रिकमेंडेड बाय जस्टिस बी एन कृष्णा कमेटी इन्होंने यहाँ पर क्या बताया इसी बिल को यहाँ पर लाने की बात करी गई ठीक है इनके द्वारा फिर हम सिग्निफिकेंस करें डेटा की डेटा को प्रोटेक्ट करने का मेन काम है यहाँ पर तो डेटा का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है डेटा होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं बेसिकली डेटा एक लार्ज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जो कि स्टोर होता है यहाँ पे आपको भी पता होगा डेटा है तो फिर यानी कलेक्शन होगा एक इन्फॉर्मेशन का स्टोर करा जाता है कंप्यूटर में या फिर किसी नेटवर्क में उसके बाद यहाँ पे डेटा जो है कलेक्ट करा जाता है हैंडल करा जाता है एंटिटीज़ के द्वारा जिसे हम लोग डेटा फिड्यूशरीज वगैरह कहते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारी कंपनीज वगैरह हो गई वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैंडल करती हैं उसके बाद जो फिड्यूशरी हो गई ये कंट्रोल करती हैं हाउ और जो वाइल्ड फिड्यूशरी कंट्रोल्स हाउ एंड वाई डेटा इज प्रोसेस जो प्रोसेसिंग है अपने आप में ही यहाँ पर एक थर्ड पार्टी के द्वारा जो है डेटा प्रोसेस करी जाती है नाव जो डिस्टिंगशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टू डिलीनिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डेटा मूव फ्राम एंटिटी टू एंटिटी जो डेटा है एक एक दूसरे के पास चले जाता है मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को स्टाप उठाना पड़ेगा जैसे कि सिचुएशन हमने देखी गई फेसबुक की ठीक है ये भी यहाँ पे डेटा जैसे कि यहाँ पर हम चीज़ें अपने अलाव वगैरह करते हैं डेटा वगैरह तो हमारा क्या होता है वो सब वहाँ पहुँच जाता है अब्रॉड में पहुँच जाता है ठीक है तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है जो प्रोसेसिंग है डेटा का इसका काम है इंपॉर्टेंट सोर्स है तो कि प्रॉफिट कर देता है बिग कॉपरेशन के लिए यानी कि जो हम लोग अपना डेटा वगैरह दे देते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है दूसरी कंपनीज वगैरह को अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपका फ़ोन है आपके फ़ोन में अमेजोन है अमेजोन में कोई चीज़ आप सर्च कर लो ठीक है आप ठीक है आप अमेजोन में कोई सर्च करो आपके फ़ोन में
तो ये आप देख सकते हो कि मतलब डेटा जो है इसको प्रोडक्ट करना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है वरना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हो सकती है ठीक है तो अभी हम बात करते हैं की डेफिनेशन के बारे में कौन कौन से डेटा होते हैं डेटा प्रिंसिपल डेटा फिड्यूशरी और डेटा ट्रांसफर डेटा प्रिंसिपल जो है ये इंडिविजुअल हुज डेटा इज बिंग स्टोर ऑन प्रोसेस्ड इस कॉल दी डेटा प्रिंसिपल एक इंडिविजुअल का डेटा जो कि स्टोर करा जाएगा प्रोसेस करा जाएगा उसे हम डेटा प्रिंसिपल कहते हैं ये पी डी में एक्सप्लेन करा गया है डेटा फिड्यूशरी क्या होता है जो कि सर्विस प्रोवाइडर जहाँ पर जो कि कलेक्ट करता है और स्टोर करता है डेटा का जो इस्तेमाल करता है जैसे कि हम लोगों ने कोई चीज़ परचेज करी तो हम उसे कुछ डेटा वगैरह देते हैं तो वो जो हमारा क्या हो गया डेटा वो उसके पास चला जाता है वो हमारा डेटा फिड्यूशरी हो गया डेटा ट्रांसफर जो कि यहाँ पर कंट्री में बॉर्डर्स पे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाता है ठीक है अब यहाँ पे पीडीपी पी प्रपोज क्यों करा जाए उसके बारे में बात है तो बी एन कृष्णा बी एन श्री कृष्णा की कमेटी ड्राफ्ट इन्होंने रिक्वायर करा कि जितनी भी फिड्यूशरीज हैं टू आ स्टोर अ कॉपी ऑफ ऑल पर्सनल डेटा इन इंडिया विच वॉज क्रिटिसाइज बाय फॉरन टेक्नोलॉजी कंपनीज दैट स्टोर मोस्ट ऑफ इंडिया डेटा अब्रॉड होता क्या है कि जितनी भी कंपनीज वगैरह होती हैं या फिर ऑनलाइन हमारे चीज़ें होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के हमारे ऐप्स वगैरह हैं तो क्या करते हैं ये सारे जितना भी आप डेटा देते हो तो वो उनके पास स्टोर हो जाता है अब्रॉड तो वो नहीं होना चाहिए डेटा हमारे कंट्री में ही रहना चाहिए ठीक है इंडिया की बाउंड्रीज में ही रहना चाहिए डेटा ये इंपॉर्टेंट थिंग है अदर की प्रोविजंस क्या है बिल के तो बिल में इंक्लूड्स है एग्जेम्शन फॉर प्रोसेसिंग डेटा विदाउट एन इंडिविजुअल कंसेंट ठीक है फॉर रीजनेबल पर्पजेस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट डिटेक्शन ऑफ एनी अनलॉफुल एक्टिविटी और फ्रॉड विसलिंग ब्लोइंग मेडिकल इमरजेंसीज क्रेडिट स्कोरिंग ऑपरेशन ऑफ सर्च इंजन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पब्लिकली अवेलेबल डेटा यानी कि बिल जो है इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है अनलॉफुल एक्टिविटी फ्रॉड वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसका प्रोविजन है बिल का कि यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बचा सकता है वो साथ ही साथ बिल किस लिए यहाँ पर क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी यहाँ पर बिल इसलिए लाया गया कि यहाँ पर लाया जाए कि जो हमारी एक इंडिपेंडेंट रेगुलर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन जाए जो कि रेगुलेट करे डेटा को ना कि कोई बाहर वाला हमारा रेगुलेट करे अपनी कंट्री में ही रहे डेटा अपनी कंट्री वाले रेगुलेट करें हम बाहर एब्रॉड में क्यों जा रहा है डेटा ठीक है उसके बाद जितनी भी कंपनीज हैं उसके पास यहाँ पर एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होना चाहिए डी होना चाहिए जो कि वो सारी चीज़ें मेनटेन करके चलेगा जितनी भी कंपनीज हैं हमारी जो भी बिल पर्पज इस बिल का पर्पज़ क्या है एक पर्पज लिमिटेशन कलेक्शन लिमिटेशन कॉज विच लिमिट द कलेक्शन ऑफ डेटा व्हाट इज नीड क्लियर स्पेसिफिक एंड लॉफुल पर्पजेस के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक लिमिट में चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पर ये ऑल क्या ग्रांट करता है एक इंडिविजुअल को जो राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू एक्सेस यानी कि ये जो हमारा बिल है ये देता है कि एक इंडिविजुअल को उसका हक कि डेटा को पोर्टेबल हो उसका एबिलिटी टू एक्सेस हो ट्रांसफर वंस ओन डेटा और ये ग्रांट करता है इंडिविजुअल राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू बिल्कुल सेम चीज़ यहीं पर वही कॉपी हो गई है लाइन ठीक है यानी कि मतलब यही बात है इंडिविजुअल के पास अपना हक है ये जो बिल है ये भी हक देता है कि अपना डेटा प्रोटेक्ट करके रख सके एक इंडिविजुअल अपने कंट्री में रहेगा डेटा तो प्रोटेक्ट रहेगा दूसरी बाहर जाएगा तो वो डेटा एक अपना जो पर्सनल डेटा है ना वो एक्सपोज हो सकता है है ना सबसे बड़ी बात यही है उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बट यहाँ पे ये देखोगे आप जो बिल स्टेट करता है कि अगर कोई डेटा अगर वैसा अगर इन चीज़ों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसका कोई हनन करता है ठीक है इसको अगर तोड़ता है ब्रेक डाउन करता है तो पेनल्टीज वगैरह भी रखी गई हैं फाइव करोड़ दो परसेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड टर्न ठीक है कोई वर्ल्ड वाइड टर्न जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं वो इतना टर्न ओवर यहाँ पर दे सकती हैं दे सकती हैं क्या देंगी ये पेनल्टीज़ हैं और रुपीज फिफ्टीन करोड़ और फोर परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड वाइड टर्न फॉर मोर सीरियस वायलेशन अगर कोई सीरियस वायलेशन हो गया ठीक है अगर कोई सीरियस यहाँ पे हनन कर दिया एकदम ही कि हाँ भाई बिल्कुल जो है डेटा वगैरह बहुत ज़्यादा वो हो गया है और यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है कंट्री के अगेंस्ट तो आप देखोगे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी आए जैसे इजरायली सॉफ्टवेयर था पैगसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैक वगैरह कर रहे थे इन चीज़ों को है ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सिस्टम हो जाता है कि जो डेटा है वो हमारा दूसरे के पास पहुंच जाता है तो हम लोग जो है इनसिक्योर हो जाते हैं चीज़ को लेकर ठीक है यहाँ पर इस उतना सिक्योरिटी का मतलब नहीं रह गया तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डेटा प्रोटेक्शन करे और कंट्री अपनी स्टेप उठाए डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए तो दिस इज़ द मेन थिंग और आप ये आंसर लिख सकते हैं पूरा का पूरा आपके आंसर दे दिया गया है नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूरे न्यूज़पेपर में एक चीज़ और थी जो इंपॉर्टेंट थी वो है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसके बारे में बताना आपको बता देता हूँ यहीं पर ही तो हमारे न्यूज़पेपर में मेंशन है ठ
जो हेडक्वार्टर है न्यू डेली में इसके ब्रांचेस कहाँ पे हैदराबाद गुवाहाटी कोची लखनऊ मुंबई कोलकाता रायपुर जम्मू और ये मेंटेन करके चलती है अपनी एक एन मोस्ट वांटेड लिस्ट ठीक है एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बना के चलती है जिसमें मोस्ट वांटेड लोगों को जितने भी हमारे मुजरिम होते हैं उनको डाल दिया जाता है फॉर्म का वही दो हज़ार नौ में फ्लैग इसका ये है लोगो ये है हर थिंग जितनी भी चीज़ें हर चीज़ आपको यहाँ पर दे दी गई है उसके बाद हमने महात्मा गांधी के बारे में जान लिया इस बारे जो हमारी स्कीम है तो यानी कि हमने पूरा का पूरा न्यूज़ कवर कर लिया है तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी और आज का आपको जो मैंने आपको अभी थ्री डी मैप में दिखाया था अक्साई चीन वो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं साथ ही साथ यहाँ पे मुझे प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करें दो वीडियो या फिर एक वीडियो ये लेके चलनी है ठीक है तो गाइज अपना लव एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना मिलेंगे आप लोगों से कल आज के लिए बाय बाय